অনুষ্ঠানটির বিষয়বস্তু হয়েছে আমেরিকান হায়ার স্টাডিজ আর এই বিষয়ল আলোচনা করবলে আমার মাত্র সুদূর কানাডার পর উপস্থিত হয়েছে আর জড়িত হয়েছে দেবাঞ্চন বরঠাকুর বর্তমান ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টোর এগারী রিসার্চ এসিস্টেন্ট আপনাকে এই অনুষ্ঠানটি আন্তরিক স্বাগত জানাইছো আর অনুষ্ঠানটির বিষয়ে দুআারমান কবলে জানাইছো প্রথমতে আমি আমি প্রাইমারি এডুকেশনের কথা আমি পাতিব পড়ো তাতো আমার দরে আমার আমার যেন ভারত আমি ক্লাস টুয়েলভলে পড়িব লাগে তাতো ক্লাস টুয়েলভলে পড়িব লাগে আর তাতে এলিমেন্টারি স্কুল বলে কয় যেটা লড়া ছিলবর স্কুলিং আরম্ভ করে তারপরে সেকেন্ডারি স্কুল যায় তো সেকেন্ডারি স্কুল এক সেকেন্ড ওকে তো সেকেন্ডারি স্কুল লাইক ইট কনসিস্ট মিডল স্কুল তাদের জুনিয়র স্কুল বলে কোয়া হয় আর তো তোমার একটা হাই স্কুল থাকে তো তার তোমার মানে হাই স্কুল তো হয়েছে মানে গ্রেড টুয়েলভলে পড়বেন তার পাশত আফটার গ্রেড টুয়েলভ সো দে কেন গো টু ইউনো কলেজেস অর ইউনিভার্সিটিস তো সেই হায়ার এডুকেশন হয়ে যায় যেটার উপর আমি আজি অল্প ফোকাস করি তো মানে সোর্স তো দিয়ে দিছো স্টাডি ইউএস এর পর কিছু ইনফরমেশন লো এটা যদি আমি লেভেল অফ স্টাডি তো চাও প্রথমতে আহিব আন্ডার গ্রেড আন্ডার গ্রেজুয়েট স্টাডিজ তো মানে আন্ডার গ্রেজুয়েট যেহেতু বাইর করা নাই তো মোক মানে জাস্ট ইন্টারনেটের তথ্যর পরে কব কোনো পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স নাই যি নক সো সো ইট প্রথম তো ইট টিপিক্যালি টেকস এবার ফোর ইয়ার্স টু আর্ন এ ব্যাচেলার্স ডিগ্রি আমার নিচিনা একই সাধারণত আমার ইঞ্জিনিয়ারিং করলে চার বছর পড়ব লাগে বা বা কেটে তিন বছর পড়ব লাগে যদি আমি বিএ বা বিএসি করো তারপরে ইয়াতে এটা কথা এটা আমেরিকা কিছু কমিউনিটি কলেজ থাকে আর নহলে চার বছর ইউনিভার্সিটি নহলে কলেজ পড়ব পড়ে আর একটা ইন্টারেস্টিং কথা ইয়াতে সো ইয়োর ফার্স্ট টু ইয়ার্স অফ স্টাডি ইউ উইল জেনারেলি বি রিকোয়ার্ড টু টেক ওয়াইড ভেরাইটি অফ ক্লাসেস ইন ডিফারেন্ট সাবজেক্টস কমনলি নোন এস প্রিকুইসাইড কোর্সেস লাইক লিটারেচার সাইন্স সোশিয়াল সাইন্স আর্টস হিস্ট্রি এন্ড সো ফর্থ সো এই এটা ইন্টারেস্টিং কথা আমি দেখা পালো যে ইয়াতে যেটা আন্ডার গ্রেড স্টুডেন্টজনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় পড়বলে সুবিধা পায় এনেকা নহয় যে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট এজনে অকল ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে পড়বেন আর্টসর সাবজেক্টও পড়বেন ইতিহাসও পড়ব অল্প অল্প আর তেক আর্টসর সাব স্টুডেন্ট এজনেও মন গেলে কম্পিউটার সাইন্স পড়বেন সো এই যে এই ভেরাইটি তো দিয়া হয় সো এইটাই মানে ভাবো বহু এটা মানে সুবিধা করে দিয়ে ছাত্র ছাত্রী তারপরে মেজরও লোক পড়ে যে আমার ইয়াতে লোক হয় সো এই ইটস এ স্পেসিফিক ফিল্ড অফ স্টাডি ইন হুইচ ইয়র ডিগ্রি ইজ ফোকাসড ফর এক্সাম্পল দ্যাট দিছো মানে যেন ইউ কেন টেক মেজর ইন মেথামেটিক্স দেন ইউ লার্ন এ ব্যাচেলর অফ মেথামেটিক্স ব্যাচেলর অফ আর্টস ইন মেথামেটিক্স এটা আমার আমার সাথে এই প্রায় একই তারপর আহিলে এই ব্যাচেলার্স এডুকেশন তুমি মাস্টার্স করব হয়তো যদি যা তাহলে ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু রাইট জি আর ই দ্যাট ইজ গ্রেজুয়েট রেকর্ড এক্সামিনেশন এই অকল আমেরিকার কারণে যদি ইউরোপর ফলে যা তাহলে অকল টফেল বা যে আই এলস এইকটা দিলে হল আর যদি বিজনেস স্কুলের জি মেট দিব লাগে আর মেডিকেল স্কুলের কারণে এম কেট নামার এক্সাম তো দিবল হয় সো মানে লিখিছ ইয়াতে দ্য মেজরিটি অফ মাস্টার্স প্রোগ্রেম ইজ স্পেন্ড ইন ক্লাসরুম স্টাডি এন্ড এ গ্রেজুয়েট স্টুডেন্ট মাস্ট প্রিপেয়ার এ লং রিসার্চ পেপার কল দ্য মাস্টার্স স্টেজেস টু ফর কমপ্লিট দ্য মাস্টার্স প্রজেক্ট তো কেটে কি হয় মাস্টার্স প্রজেক্ট তো থেসিস বেসড হয় আর নহলে কেটে জাস্ট এক্সামে দিব লাগে কোনো থেসিস মানে সাবমিট করবো না লাগে কিন্তু বেশিরভাগ রিসার্চ বেশিরভাগ থেসিস বেসডে হয় তো তাদের তুমি এখন দুবছর মূর্ত এখন থেসিস লিখিব লাগে এন্ড দেন ইউ ডিফেন্ড করার পিছন ইউ গেট ইউর মাস্টার্স ডিগ্রি তারপর আহিলে থার্ড লেভেলত আহিলে ডক্টরেল ডিগ্রি সো সো মানে লিখিছো এটা মেনি গ্রেজুয়েট স্কুলস কনসিডার দ্য এটেনমেন্ট অফ এ মাস্টার্স ডিগ্রি দ্য ফার্স্ট স্টেপ টুয়ার্ডস আর্নিং ইন পিএইচডি তো প্রথমতে মাস্টার্স বহুতে করে লয় কিন্তু বাট ইউ নো এট আদার স্কুল স্টুডেন্টস মে প্রিপেয়ার ডাইরেক্টলি ফর ডক্টরেল স্টাডি উইদাউট আর্নিং এ মাস্টার্স সো এইটাও সম্ভব হয় যে ডাইরেক্ট ব্যাচেলার্স করেও বহুতে মাস্টার্স করব যায় তাদের কিছু রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স এটা লাগে আর তেন সাধারণত এটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজবিল তিন বছর মানুষ পিএইচডি করবেন 
কিন্তু আমেরিকান ইউনিভার্সিটিবিল চারি পাঁচ ছবছর সাধারণত লাগি যায় বাট ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সাবজেক্ট কোনটো বিষয় তুমি লইসা সে উপর বহু ডিপেন্ড করে আর তারপর আহ স্টুডেন্টস হেট পাস এ কালিফাইং এক্সামিনেশন দ্যাট অফিসিয়ালি এডমিটস কেন্ডিডেটস টু দ্য পিএইচডি প্রোগ্রেম কালিফাইং এক্সামিনেশন তো দিব এন্ড টু পাস এন্ড অরাল এক্সামিনেশন অন দ্য সেম টপিক এস দ্য ডিজার্টেশন তারপর চারি পাঁচ বছর পিছন এখন থিসিস জমা দিব লাগে এন্ড দেন ইউ গেট ইয়র ডক্টরাল ডিগ্রি সো এই মানে স্লাইড এইখিনি আছে তারপর এটা কথা কো যে যদি ব্যাচেলার্স ব্যাচেলার্স ব্যাচেলারেট করবলে যদি আমেরিকা বা কেনেডাতো হয়তো হয়তো একই হব কিন্তু মানে আমেরিকাত যদি যাব বিচরা হয় তাহলে সেট নামর স্কলারশিপ এপ্টিটিউড টেস্ট এক্সাম তো দিব লাগিব আর যদি মাস্টার্স লেভেল যাবলগ হয় যা হয় তাহলে জি আর ই টফেল বা আই এলস এইকিটা এক্সাম দিবল হয় এইকিটা জাস্ট প্রি কুইসাইটে হয় তার বাদে রিসার্চ প্রফাইলটা থাকিব লাগে প্রিপেয়ার ঠিক তেন প্রিপেয়ারেশন বলে নহয় কিন্তু তুমি জানব মানে কোনখান ইউনিভার্সিটি তুমি এপ্লাই করবো বিচারিছা কোনজন প্রফেসর লগত তুমি কাম করবো বিচারিছা আর সেই লই পেলায় তুমি অকমান রিসার্চ বলে পড়ব আর নিজের রিসার্চ বেকগ্রাউন্ডটা তুমি বনাব কারণ তুমি জানব মানে তুমি এটা ল্যাবত যে যাব বিচারিছা তুমি সেই ল্যাবট মানে কাম করবলে তোমার দক্ষতা আছে নাই সে গুরুত্বপূর্ণ ন আর সেটুয়ে যে দক্ষতাটা আছে তাহলে ইমান অসুবিধা নহয় যে যিকিটা বিষয় মোট ভাল লাগে সেইকিটা মানে দেখিলো বাইর বেশি স্কোপ আছে আর বাইরে যাবল মন আসে আর সেই একটা কারণ সো সেইকিটা মূল কারণ স্কলারশিপ তোমার থাকে যদি তুমি রিসার্চ বেস প্রোগ্রাম যাওয়া তুমি রিসার্চ করবা নো রিসার্চ করলে রিসার্চ এসিস্টেন্টশিপ যেটা মূল পজিশন তো ধরল সো ইউ গেট পেইড ফর ডুইং রিসার্চ আর তোমার ইভেনচুয়ালি ইউ অলসো গেট ইয়র পিএইচডি সো তোমার আর বা তুমি ইউ কেন অলসো ডু টিচিং এসিস্টেন্টশিপ সো হোয়ার ইউ হ্যাভ টু টিচ দ্য ইউ নো স্টুডেন্টস অর মানে গ্রেড দ্য এক্সামস এন্ড অল দ্যাট তো তেতিয়া হেটু 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 পসিবল হয় আর তেতিয়া ইউ গেট পেইড ফর দ্যাট আর ট্রানজিশন করবলে ইমান টান নহয় মানে অফলাইনের পর অনলাইনলে কারণ ইয়াতে তো ইন্টারনেটের সুবিধা আছেই সকলের ওসর আর সেই কারণে ক্লাসবিল অনলাইন হয়ে গেছে বা এটা রিসার্চ তো এটা ধরল ডেটা কালেকশন করব নয়া ধর ল কিন্তু বাকি যদি তুমি ডেটা এনালাইসিস করা কিনা করা কম্পিউটারতে করব লাগে তো ঘরের পর আরামত করবা যায় বাকি পরীক্ষাবিল কথা পরীক্ষাবিল পোস্টপোন করা হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর বেশিরভাগ পরীক্ষা অনলাইনে করা হয়েছে এটা তো হয় যে তোমার জুম কানেকশনটা ধরলে ইমান স্টেবল নহয় এটা তোমার মাতটাও ভাগি ভাগি আসে তো এই হলে বহু অসুবিধা হয় কারণ তুমি কেতে কিনা ভাইটাল ইনফরমেশনটা কোনো কনভে করে আছে তুমি শুনা নপালা তেতিয়া সেটুয়ে তোমার বহু অসুবিধার সৃষ্টি করবেন আর যদি এটা হয় যে যদি আমার শেডিউল তো রাইট সে শেডিউল তো আমি এটা এটা ঘরের পর কাম করা যেটা অভ্যাস সেটু এটা আমার নাই এই কলেজ যাও ধর ল কলেজ পড়ার এটা হেরি হয় নো কিন্তু সেইটো অভ্যাস আনবল হয়েছে এটা বহুতে এলাহ করা হয় ধর ল ঘরতে কাম করব মন না যাবো পড়ে তো সেই বিষয় সেইবিল আমি অল্প মানে সেটু বারো গোটে পৃথিবী খেয়ে চেঞ্জ হয়েছে লাই লাই এডাপ্ট করবল হয়েছে তো মোস্টলি এইটাই অসুবিধা যে ইন্টারনেট কানেকশনটা কেটে আনস্টেবল হয় আর এই সবতে এই ইয়াতে হোক বা ভারততে হোক তো সেই উপায় নাই কিনো আই মিন তুমি দেখিবা ইউজুয়ালি আমি কিন্তু পড়তে লাইক ইট ওয়াজ মোস্টলি ক্লাসরুম বেসড ফর হায়ার স্টাডিজ এন্ড অলসো ফর ইফ ইফ ইউ আর রিসার্চ আর ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য ল্যাব এন্ড ডু দ্য রিসার্চ বাট মানে তোমার কিন্তু বাট অনলাইন ওয়াজ অলসো দেয়ার সো ইট ওয়াজ নট এ নো শক ফর এভরি ওয়ান দ্যাট ওকে দে হ্যাভ টু সাডেনলি এডজাস্ট টু দ্য অনলাইন সিস্টেম দ্যাট ইজ নট ট্রু বিকজ ইট ওয়াজ অলরেডি দেয়ার বাট ইট ওয়াজ নট দ্যাট ওয়াইড স্প্রেড ইউ নো ইট ওয়াজ মোস্টলি ক্লাসরুম বেসড অবাউট দোজ কোর্সেরা ইউডেমি ইউডেমি এন্ড অল দোজ প্লেটফর্মস আই থিঙ্ক সেইবিল তোমার অলরেডি আসিলে দ্যাট ইউ হ্যাভ ইউ ক্যান টেক ডিগ্রিজ ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটিজ থ্রু অনলাইন কোর্সেস তো দ্যাট ওয়াজ অলরেডি দেয়ার সো ইট ওয়াজ নট এ হিউজ শক ফর দ্য ইউ নো পিপল ইন ইউ এস হায়ার এডুকেশন মানে মানে যেমন জানো ধরল প্রফেসর পাবলে বহু টান হয় পজিশনটা লোলে আর তার কারণে বহু বছর পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ লাগে বা তে রিসার্চ বেকগ্রাউন্ড লাগে আর ইভেন যেটা এজন প্রফেসরও বহু বহু তোমার ওয়েবিনার্স বিল বা ওয়ার্কশপ সেমিনার্সবিল এটেন্ড করে থাকবেন নিজেকে আপ টু ডেট করে রাখবেন 
আর এটা টেনিয়রশিপ বলে থাকে যে রেকর্ড তো ভাল হলে হ্যাঁ প্রমোশন পায় তো সেই কথা থাকে আর সেই ফল আর স্টুডেন্ট মানে টিচিং রেকর্ড তো ইভালুয়েট করা হয় যদি ভালকে পড়া নাই বা ভালকে রিসার্চ করা নাই সেই বস্তুব ইভালুয়েশন করা হয় আর কারণেও কর্মশালা থাকে আন্ডার গ্রেড প্রোগ্রামত স্কলারশিপ পাবলে হয়তো টান হয় কিন্তু ফুল স্কলারশিপ নপালেও হয়তো অলপ স্কলারশিপ দিব বাট ইটস ভেরি কস্টলি দ্য আন্ডার গ্রেড প্রোগ্রাম তাতে কিন্তু যদি সেট স্কোরটো ভাল থাকে বা আর কিছু ক্রিডেন্সিয়ালস থাকে মানে হয়তো স্কলারশিপ পার চান্স থাকে কিন্তু অলপ টান হয় আন্ডার গ্রেডত পাবলে লাইক ইউ হ্যাভ টু টক টু ইউর ইউনো পিয়ার্স ইউ টু টক টু ইউর এলডার্স ডেট ওকে ওয়াট শুড আই টু সেটো সুধিবা যায় আর বি পজিটিভ ইউ নো ইউ হ্যাভ টু বি পজিটিভ মাইন্ডেড ডেট ওকে মানে যে ডারমনিয়ান থিওরি মতে এটা পয়েন্ট সার্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেস্ট কিন্তু আর একটা কথা আছে যে সার্ভাইভেল অফ দ্য মানে মানে যি এডাপ্ট করবো আই ডো নো কি টু ওয়ার্ড ইউজ করিম কিন্তু যে এডাপ্টেশন তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট আই মিন এক্সকিউজ যদি লাভ নাই এই সিচুয়েশন তো সবই আছে সো এই কারণে যান পারি এডাপ্ট করবলে চাব লাগে আর স্ট্রেস তো কমাই রাখবলে বেলে টেকনিকও আছে ইউ নো ইউ ইউ ক্যান ডু এক্সারসাইজ ইউ শুড গো আউট অর মে বি স্টে ইন সাইড ইউর রুম ক্যান ডু এক্সারসাইজ আর ডু যোগা ইউ নো অলসো মোট নিজের রিসার্চ এটা যে ইউ শুড ডু ব্রিডিং এক্সারসাইজেস ইট অলসো লোয়ার্স ইউর স্ট্রেস লেভেল স্ক্রিন টাইমর একটা কিছু হেরি থাকে নো তোমার তুমি চাবা তুমি কি সময় তুমি ইউজ করেছা আর তুমি নিজকে একটা তুমি এখন নিজকে কবপরা যে ও আজি মানে এই সপ্তাহটা মানে ইমান ঘন্টাহে ইয়াত কটাম এনেকা কিছু ডিসিপ্লিন আনবরা যায় সো সেটা করবা যায় তোমার গভর্নমেন্টর তো এটা জিডিপির একটা অংশ শিক্ষা দিয়া হয়ই তেক তোমার ইয়াত ইউনিভার্সিটিবিল গভর্নমেন্টের সাপোর্ট থাকে পুরাই থাকে কিন্তু গভর্নমেন্টের ইন্টারভেনশন হয়তো নাথাকে কি রিসার্চ করব কি নকরব এনেকা বিষয়বিল কিন্তু স্কলারশিপ দিয়া হয় আর বহুত অর্গানাইজেশন আছে যে কিছু বেশিরভাগ গভর্নমেন্টে হয় আর কিছু তোমার প্রাইভেট থাকে কিন্তু যথেষ্ট মানে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ তোমার রিসার্চ বিষয়টা বহু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবা হয় সাধারণত স্কুলবিল এতে প্রাইভেট আর পাবলিক দুটা আছে কিন্তু পাবলিক স্কুলতে লড়ালি পড়ায় ধনী দুখিয়া যে আমার দেখা না যায় বা ভারতের ক্ষেত্রে তোমার ধনী মানুষ কিনে ধনী স্কুলত পঠায় বা দুখিয়া লড়ালি সরকারি স্কুলত যায় সেটু ইয়াত নাই কিন্তু ধন এটু আছে পাবলিক প্রাইভেট স্কুলও আছে কিন্তু পাবলিক স্কুলের আন্তঃগাঁথনি ইমান উন্নত যে তাতে প্রাইভেট স্কুলে পাঠাবলগা নহয় আর ইউনিভার্সিটিবিল প্রায় পাবলিক হয় কিন্তু তথাপিও পৃথিবীর সবতকে উন্নত বিশ্ববিদ্যালয় কিছু যে এম আই টি ব্রাউন ইউনিভার্সিটি সেইবিল প্রাইভেটও হয় তথাপিও তাহাঁতেও স্টুডেন্টক যথেষ্ট স্কলারশিপ দিয়ে আর তাদের তুমি আন্ডার গ্রেড করব গেলে হয়তো পয়সা বেশি দিব লাগবে কিন্তু রিসার্চ করব গেলে ইমান অসুবিধা নহয় তো অসমতে এটা কথা স্বীকার করি যে আমার যে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা তাতে বিশেষ করে রোড লার্নিং যে মুখস্থ বিদ্যাত যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়া হয় যে তুমি বিষয়টি বুঝাত কে কেন পরীক্ষার নম্বর পাবি কেন প্রবলেম তো অঙ্কিটা সলভ করবি সে বেশি গুরুত্ব দিয়া হয় কিন্তু ইাতে যে তুমি কলো মানে আর তুমি রিসার্চ যদি করবো বিচার তুমি বিষয়টি জানবই লাগবে বুঝবই লাগবে তুমি তাতে তো আর উপায় নাই সে কারণে সেই সেই প্রায়োগিক দিকটু দিয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়া হয় যুক্ত এটলিস্ট মানে আন্ডার গ্রেজুয়েট লেভেলত আমার ইউনিভার্সিটিবিল একবারে দেখা না যায় আর একটা কথা মানে যে মো কলো যে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট এজনে যদি রাজনীতি বিজ্ঞান সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা না রাখে বা ইকনমিক্স আর জ্ঞান একবারে না থাকে জ্ঞান তো আধর হয়ে রল আর যে আমার ক্ষেত্রে একবারে দেখা যায় কারণ আমি নিজেও ধর ল চারি বছর ইলেকট্রনিক্স পড়োতে কোনো ধরনের নন টেকনিক্যাল পড়বলে পা না এটা দুটা কোর্স আসে ধর ল ইকনমিক্স বা ধর লাউন্টস একাউন্টেন্সি কিন্তু তার বাদেও তোমার তো বহুত রাফ থাকবেন এটা তো এটা তো ইয়াতে তো গোটেখন ইমান ধুন সাইকোলজি ইমান ডর একটা ভাস্ট ফিল্ড বা নিউরো সায়েন্স সো এটা তো ব্রেইনত কি হয়ে আছে এটা আমি কথা পাতি আসো তো সেই সেইবিল তো রিসার্চের টপিকে হয় বা পড়বলগা টপিকও হয় কিন্তু সেই তেকা টপিকবিল ইন্টার ডিসিপ্লিন টপিকবিল একবারে কম আমার দেশত আর থাকিলেও 
improve the improve improve the 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 Option and subject both basic di bola ge. Tumhara jitu bhala ge, tumi hetu zate pohi bo para. Ate tumhara amoni na lagi, arto tu poikha karni apna number pa bolle pohana hai jia. So hetu zate sto gorte kuno. No le molik center dikha ke na ho bo, aro no tu no to na hi bo. No bad zonaisho aro na zori kaziye onushtan tu re kotha kine kabole ho bida kori dia babe. Acha koru apko amiye nikel opam, ayada belaga tabi khoy loy pule. Thank you.